ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ ਔਰ ਆਹ ਜੈਸੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਸੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ 1454 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ 1657 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਵਾਬੀ ਆਈ ਨਵਾਬ ਬੈਜ਼ਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਔਰ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਆ ਕੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰ ਉਹੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਔਰ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਆਏ ਕਈ ਗਏ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁੱਸੇ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਹ ਜਿ
आपने बड़ी एक ये महामारी के खिलाफ बहुत कुछ किया मैं आप का धनवादी हाँ क्योंकि मैं भी थोड़ा दसदा थोनू कि मैं समझदा कि इस वेले असी हूँ शिखर पहुँच गए इस स्पाइक की ये दूसरा स्पाइक है तीसरा हो या चौथा हो या पाँचवा हो कोई नहीं कह सकता दुनिया से पता नहीं लग रहा कि है या नहीं लेकिन अज कल शाम तक अठ हज़ार चार सौ चौरानवे नवे केस होए ने और नौ हज़ार तक गए से पर नौ हज़ार तो घट ए, ए चलता आ रहा है प्रॉब्लम एक हो रही है साड़ी जी सारे जो सुनते हैं उन्होंने समझना चाहता है कि तीन किस्म के लैवल होंगे ने करोना लैवल वन लैवल टू तो लैवल थ्री और लैवल वन तो घर ही अपनी इलाज करवा के उत्तर ठीक हो जाते हैं लैवल टू ने जो थोड़ी बहुत ही बीमारी होंगी है उन्होंने जाके कि ऑक्सीजन देने की लड़ है कि नहीं उत्तर ठीक हो जाते हैं और लैवल थ्री है जब अखीरले दम से ये बीमारी पहुँच जाती है साढ़े पंजाब की एक आदत है कि असी कद समय सिर जाते नहीं होस्पिटल साढ़े बच्चे है कि अगर थोड़ा जुकाम हो जाए या बदन दर्द हो जाए या कोई कोई गला खराब हो जाए आप कहते कोई गल नहीं जी मौसम बदल रही है सब ठीक हो जूगा लेकिन वो समय है जो तुम डॉक्टर को जाके अपना पता कराओ कि मेरी बीमारी कि और अगर है कोविड तो सीधा जाके तुम करो अज मेरे को बैड्स कल शामी मैं कर रहा सी मीटिंग साढ़े कोल एल थ्री के बैड्स बहुत लैवल थ्री के बैड बहुत घट रह गए क्योंकि लोग आके अखीर के उत्थे आते हैं और अज भी ये देख लो आंकड़े मेरे चार ऑक्सीजन तो अज नौ हज़ार छे सौ उन्नी कल शाम तक मरीज से और चार सौ उन्ती वेंटीलेटर से लगे हुए से ये लास्ट स्टेज पर आके ये गल हों तो मेरी मुफ्ती साहब दे जी इन्होंने बेनती की है लोगों मैं भी उन्होंने सहमत है कि ती जे भी जिन्होंने भी कोई थोड़ा बहुत भी ये लगे कि मैं साड़ी तबीयत कुछ ठीक नहीं जाओ अपने डॉक्टर को और उतो उदों ही इलाज करा दो एक बार तुम अखीर पहुँचोगे फिर बचना बड़ा मुश्किल है आ देख लो मेरे को मौत हुई ने अज जब तो यह पिछले मार्च चौदह महीनों अज तक मा मार्च पिछले साल तो लैके हूँ तक चार हज़ार पचहत्तर चार लख पचहत्तर हज़ार केसिज हुए हैं अपने पंजाब और ग्यारह हज़ार दो सौ सतानवे मौत हुई ने पंजाब कल दे दिन मैं चे जैसे थोड़ा दस चौरासी सौ चौरानवे केस एक दिन और एक सौ चरा एक सौ चौ चौरासी मौत एक दिन ये साड़ी जिम्मेवारी बनती है और मैं धनवादी हाँ थोड़ा मुफ्ती साहब जो तुम आप अज अपने बयान ये दिता है और मैं आस कर दें कि तुम सारे जो सुनते हो इस गलते जरूर अपने मन च बसा लो और जिथे भी अपने परिवार के कोई देखे कोई ढिल है या कुछ उन्होंने डॉक्टर से लै जाओ आपने पंजाबी की जाना बचाया ने यही साड़ी अज जिम्मेवारी बन जाती है चाहे हुकूमत हो चाहे आप परिवार के बजुर्ग हो जो भी है साड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि आप गल करिए अज मैं थोनों कहा कि कुछ गल् मैं अज मलेरकोटले शहर वास्ते कर ने मैं आस कर अपने नवाब साहब उरे होंगे उन्होंने खुशी होनी सी कि एक उन्होंने बजुर्गों ने बसाया होया एक शहर अज असी कुछ उस शहर वास्ते कर सके पहला कर देंगे पर पंजाब के आर्थिक हालात थोड़ा पता ही है किस तरीके चलते आए हैं लेकिन हूँ असी खास करके अपने मलेरकोटले वास्ते कुछ गल वास्ते असी प्रबंध किया पहला तक मैडिकल कॉलेज ये पिछले हुकूमत के भी मैं क्या कि मैडिकल कॉलेज थोड़ा देवे जमीन सूँ पूरी नहीं मिली एत की मैं धनवादी हाँ वकफ बोर्ड का जिन्होंने सानू जमीन दे दी है और वो जमीन इस वेले पच्ची किले जमीन है वो मेरा ख्याल खन्ना रोड के उपर है शायद आई एम नॉट श्योर पर मैं मेरा ख्याल है खन्ना रोड के उपर है तो ये पांच सौ करोड़ रुपए लगन गए असी लवेंगे उसको और पाँ करोड़ का ऐलान मैं अज कर रहा हूँ ताकि वो काम शुरू हो जाए उत्थे और जैसे जैसे पैसों की लड़ पवे असं पैसे देंदे रहेंगे ताकि अपने मलेरकोटले के बच्चे बच्चिया उत्थे अपनी मैडिकल एजुकेशन लै सकन ये पुरानी बड़ी मंग रही थी पिछली हुकूमत जो मेरी सी दो हज़ार दो तो दो हज़ार सात तक उदों का मेरा एक वादा सी अपने अपने मलेरकोटले एक बीबिया का कॉलेज अपनी लड़किया वास्ते ये बारह करोड़ रुपए का ऐलान मैं अच्छ कर रहा एक नवा बस स्टैंड दस करोड़ ये वास्ते ऐलान कर रहे हैं 
ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਠਾਣਾ ਸੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਠਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਠਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਫਰਮ ਦੀ ਐਸਐਚਓ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕਰ ਸਕਣ ਇੱਕ ਅਰਬਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ 6 ਕਰੋੜ ਅੱਜ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਗਾ ਖਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਗਾ ਖਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਗਾ ਖਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆਗਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਡੀਸੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੇ ਔਰ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 22 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਲੇਰ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕੋਈ ਸੂਟੇਬਲ ਚੰਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਲਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਥੋਂ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਸਕੀਏ ਨਵਾਂ ਡੀਸੀ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਇਹ 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 ਗੱਲਾਂ ਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ 